సికిల్ సెల్ అనీమియా లేదా సికిల్ సెల్ డిసీజ్ ఎర్ర రక్త కణాలకి సంబంధించిన జన్యుపరమైన వ్యాధి ఇది ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణంలో తేడాలు ఉండడం వల్ల అవి రక్త ప్రవాహంతో పాటు సరిగ్గా వెళ్లలేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి సికిల్ సెల్ అనీమియా పుట్టుకతోనే వచ్చే ఒక జన్యుపరమైన వ్యాధి మన శరీరంలో ప్రవహించే రక్తంలో ప్లాస్మా ముఖ్య భాగం ఇందులో ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి ఎర్ర రక్త కణాలలో హిమోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది దీని ద్వారా శరీరానికి ప్రాణవాయువు అందించడం తిరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కూడిన రక్తాన్ని ఊపిరితిత్తుల ద్వారా బయటకు పంపడం ఈ రెండు ఎర్ర రక్త కణాల ప్రధాన విధులు ఎర్ర రక్త కణాలు శరీరంలో ఉండే ప్రధాన ఎముకలలో ఉండే బోన్ మ్యారోలో తయారవుతాయి వీటి నిర్మాణంలో తేడాల వల్ల సికిల్ సెల్ అనీమియా వ్యాధి వస్తుంది ఇందులో కొన్ని రకాలున్నాయి ఈ సికిల్ సెల్ వాళ్ళకి అనీమియా కాకుండా అంటే రక్తహీనత కాకుండా వీళ్ళకి ఎండార్గన్ డ్యామేజ్ తోటి లివరు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉండడము లంగ్స్ లో ప్రాబ్లం ఉండడము బోన్ మ్యారోలో ప్రాబ్లం ఉండడము వీళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ కూడా మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా ఒక తక్కువ ఉంటుంది ఒకప్పుడు హెల్త్ కేర్ అంత బాగలేనప్పుడు ఈ డిసీజ్ గురించి మనకు పూర్తిగా అర్థం కానప్పుడు ఈ యంగ్ ఉమెన్ ఎవరికైతే సికిల్ సెల్ డిజీజ్ ఉందో వాళ్ళు అసలు ప్రెగ్నెన్సీ ఏజ్ దాకా వాళ్ళు వచ్చేవాళ్లే కాదు కానీ ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ ఇంప్రూవ్ అవడము బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ ఈజీగా అవైలబుల్ ఉండడము ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ ఇంప్రూవ్ కావడం వలన వీళ్ళు ఈ మ్యారేజ్ ఏజ్కి వచ్చి పిల్లలకి అనే ఏజ్ దాకా వస్తున్నారు ఆ ఏజ్కి వచ్చేదాకా కూడా హెల్దీగా ఉంటున్నారు ఈ సికిల్ సెల్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటాయి సికిల్ సెల్ డిజీజ్ అండ్ సికిల్ సెల్ ట్రేట్ సో దీన్ని మనకు ప్రెగ్నెన్సీకి ముందే మదర్కి సికిల్ సెల్ డిజీజ్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఫాదర్ బ్లడ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎలక్ట్రోఫోరసెస్ కూడా చేసి ఫాదర్ ఈ ట్రేట్ ఏమైనా క్యారీ చేస్తున్నాడా అని మనం నిర్ధారించుకోవాలి ఫాదర్కి అసలు ట్రేట్ కూడా క్యారీ చేయకపోతే బేబీకి సికిల్ సెల్ ట్రేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది బేబీకి హార్మ్ఫుల్ కాదు ఒకవేళ ఫాదర్ ట్రేట్ క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు బేబీకి సికిల్ సెల్ ట్రేట్ రావడం కానీ డిజీజ్ రావడం కానీ ఇరవై ఐదు శాతం ఇరవై ఐదు శాతం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సికిల్ సెల్ అనీమియా ఉన్న స్త్రీలు తల్లి కావాలనుకుంటే ఆ వ్యాధి ప్రభావం గర్భధారణపై ఏ విధంగా ఉంటుంది దీనివల్ల గర్భధారణ తొమ్మిది నెలల్లో అలాగే కాల్పు సమయంలో ప్రత్యేక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందా ఇటువంటి వారికి మానిటరింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం సికిల్ సెల్ డిసీజ్ అప్పటికే ఉన్న స్త్రీలు కనుక గర్భం దాలిస్తే దాని ప్రభావం పుట్టబోయే శిశువు మీద ఉంటుందా అని చూస్తే ఇది ఆయా స్త్రీలలో సికిల్ సెల్ వ్యాధి ఏ రకమైనది అనే విషయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కొందరిలో వ్యాధి ప్రభావం గర్భధారణ మీద పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు మరికొందరిలో మూత్ర వ్యవస్థ ఇన్ఫెక్షన్స్ రక్తహీనత ఇలా పలు రకాల సమస్యలు ఎదురవుతాయి ఈ రక్త కణాలు ఎక్కువ లివర్ లో డిస్ట్రాయ్ అవడం మూలాన లివర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడము లివర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం మూలాన జాండిస్ ఎక్కువ రావడము ఆ జాండిస్ ఎఫెక్ట్ బేబీ మీద పడ్డము ఈ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజం సరిగ్గా ఉండకపోవడం మూలాన డెలివరీ టైంలో మదర్ కి ప్రాబ్లం రావడము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ రక్త కణాలు మనము మాయ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాయలో కూడా ఈ బ్లాకేజ్ అయిపోయి మాయ నుంచి ఫర్దర్ గా బేబీకి వెళ్లే బ్లడ్ రక్త ప్రసరణ కూడా తక్కువ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఇలాగ ఉన్నప్పుడు బేబీలో గ్రోత్ డిజార్డర్స్ ఫీటల్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉమ్మునీరు తగ్గిపోవడము లేకపోతే యూట్రస్లో సివియర్ పెయిన్ వచ్చి యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్ సరిగ్గా కాకపోవడము ఇవన్నీ కూడా జరగచ్చు పెయిన్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు మదర్ని అడ్మిట్ చేసి యాంటీబయాటిక్ కవర్ పెట్టి బాగా హైడ్రేట్ చేసి మంచిగా ఆక్సిజనేట్ చేసి సపోర్ట్ చేసి బేబీని మానిటర్ చేసుకొని చూసుకుంటూ ఉండాలి వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం పాయింట్ లేబర్ లేబర్ అండ్ నార్మల్ డెలివరీ దాకా వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి లేబర్లో కూడా సరిగ్గా తాకపోవడం మూలాన పెయిన్ మూలాన యూట్రస్ గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం మూలాన ఒక్కొక్కసారి ఈ టైంలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి వీళ్ళకి మనం లేబర్లో ఎనర్జీస్ అయ్యడానికి కానీ ఎనస్థీస్ అయ్యడానికి కానీ కూడా వీళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే కొన్ని ఎనస్టిక్ డ్రగ్స్ సికిల్ సెల్ క్రైసిస్ రెస్పెక్ట్ చేస్తాయి సో హైడ్రేషన్ అండ్ గుడ్ ఆక్సిజనేషన్ అండ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ బ్లడ్ కూడా మనం రెడీగా పెట్టుకోవాలి ల్యూపస్ ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ శరీర సహజ రక్షణ వ్యవస్థ కావాల్సిన మేరకంటే తక్కువగా లేదా అతిగా పనిచేసినప్పుడు వచ్చేవే ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ ల్యూపస్ కూడా అటువంటి ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డరే ఫలితంగా శరీరంలో పలు భాగాలు ఎర్రబడడం వాటిలో వాపు నొప్పి ఉండడం ఈ లక్షణాలనే ఇన్ఫ్లమేషన్ అని అంటారు ల్యూపస్ అంటే ఏంటి పిల్లలను కనే వయసులో ఉన్న
అంటే శరీర రక్షణ వ్యవస్థ శరీరానికి ప్రతికూలంగా పనిచేసే స్థితి ఫలితంగా శరీరంలో పలు భాగాలలో టిష్యూస్ డ్యామేజ్ కు గురై ఎర్రబడి వాపు నొప్పి కలుగజేస్తాయి అంతేకాదు వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువయ్యే కొద్దీ తీవ్రమైన అలసట జాయింట్ పెయిన్స్ జ్వరం ర్యాష్ వచ్చే అవకాశం ఉంది రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ మరియు ఎస్ఎల్ఏ అనేవి దీర్ఘకాలికంగా ఉండే ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధులు ఇవి జన్యు లోపం వల్ల వస్తూ ఉంటాయి కామన్గా వీటిని ఆడవాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఫీమేల్స్లో ఇవి కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఆడవాళ్ళల్లో గర్భిణి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం లైఫ్లో సో ఈ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న గర్భిణీ స్త్రీలు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ జబ్బు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న ఆర్ ఈ తీవ్రతని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని రకమైన మందులు వాడుతున్నప్పుడు గర్భిణి అవ్వకుండా ఉండాల్సింది ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అలా జాగ్రత్త తీసుకోకుండా గర్భిణి అయినప్పుడు ఈ వ్యాధి తీవ్రత వల్ల గర్భిణి మీద బ్యాడ్ అవుట్కమ్ లాగా బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే తరచుగా అబార్షన్లు అవ్వటము పుట్టే పిల్లలు బరువు తక్కువగా పుట్టడం నెలలు తక్కువగా పుట్టడం ఇటువంటి కొన్ని మందుల వల్ల శిశువులో కొన్ని లోపాలతో పుట్టడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ చేసుకోవటం వల్ల ఈ ఇట్లా వచ్చే పూర్ ప్రెగ్నెన్సీ అవుట్కమ్స్ని మనం చాలా వరకు నిరోధించవచ్చు ల్యూపస్ ఉన్న స్త్రీలు గర్భం దాల్చడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చూస్తే వీరిలో ప్రీ ఎక్లాంసియా అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో అధిక రక్తపోటు వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు మొదలు గర్భస్రావం అయ్యే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు అందుకే ఇటువంటి ప్రెగ్నెన్సీని హై రిస్క్ కింద పరిగణించి గర్భిణి గర్భస్థ శిశువులకు ప్రత్యేక మానిటరింగ్ తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుంది ల్యూపస్ వ్యాధి ఉన్న ప్రతి పది మందిలో తొమ్మిది మంది స్త్రీలే అందుకే ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు యుక్త వయసులో అరుదేవీ కాదు ఈ కారణంగా ల్యూపస్ వ్యాధి ఉన్న మహిళలు తల్లి కాదలుచుకుంటే ముందస్తుగా ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఫలితంగా గర్భధారణలో ఈ వ్యాధి వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ని కొంతవరకైనా తగ్గించుకోవచ్చు కనీసం ఆరు నెలల పాటు వ్యాధి నియంత్రణలో ఉన్న తర్వాతే గర్భం దాల్చడం మంచిది గర్భధారణకి ముందుగానే మందుల విషయంలో మార్పులు తీసుకుని రావడం ముఖ్యం వీరిని హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేటగిరీగా పరిగణించి రొమటాలజిస్ట్ ప్రసూతి వైద్యులు అవసరం మేరకు ఇతర వైద్య నిపుణుల మానిటరింగ్ ల్యూపస్ వ్యాధి ఉన్న గర్భిణీల్లో అత్యంత ముఖ్యం సో ఈ బీపీ పెరగడం అనేది ఈ సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరుతమోటోసిస్ ఉన్న పేషెంట్స్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ బీపీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫిట్స్ త్రో చేయడం తల్లి బిడ్డ లోపల బిడ్డకి బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల బిడ్డ చనిపోవడం బిడ్డ పుట్టాక సెపరేట్ అవ్వాల్సిన ఈ ప్లాజెంటా ఈ మావె ముందునే సెపరేట్ అయిపోయి అబ్రప్షో ప్లాజెంటా అంటాం ఇవి ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్ని ఈ ఎస్ఎల్ఈ పేషెంట్స్లో మనం ఎక్కువ చూస్తాం సో ఆ ఎస్ఎల్ఈ స్పెషలిస్ట్ డాక్టరు డెలివరీ చేసే గైనకాలజిస్ట్ కలిసి మనం ఈ పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసుకుని ఒక రేడియాలజిస్ట్ రిపీటెడ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్స్ చేసుకుని బేబీ సరిగ్గా ఎదుగుతుందో లేదో చూసుకుని మానిటర్ క్లోజ్ మానిటరింగ్లో పెట్టుకుని పేషెంట్కి డెలివరీ చేయాల్సిన అవసరం తల్లి బిడ్డ సేఫ్గా ఉండాలంటే చాలా క్లోజ్ రెగ్యులర్ యాంటీనెటల్ చెకప్స్ అనేది వీళ్ళకి అవసరం పడుతుంది